Hi, I'm Shreya Sinha. I come from India. Also mein Name ist Rebecca Berenschengel und um, ich habe deutsch-türkischen Hintergrund. Ja. Um, yeah. So I'm Bahor. Uh, I'm 27 years old. I've uh, studied social sciences and now I work as a research assistant uh, in the same same area. I'm Iran. I'm Nessa. I'm uh, I'm from Iran and uh, I'm a master student of biology. Hello. Uh, I'm Hamide, one of the participants in Goldnar's workshop, Art Expression. Hallo, ich bin Olga. Ich habe die Information einfach zufällig bei Facebook entdeckt und dachte, oh, ich muss mich sofort bewerben. Tatsächlich war es für mich erstmal total schwierig. Also ich wollte sehr gerne hin, ich habe mich eigentlich auch angesprochen gefühlt, weil es war ja ein Workshop, der sich ähm, an, an Frauen gerichtet hat mit Migrationserfahrung oder mit Migrationshintergrund. Aber ich hatte total Schwierigkeiten, ähm, weil ich Sorge hatte, dass, ähm, dass ich nicht akzeptiert werden würde. Und das war, glaube ich, was besonders, also es war so ein bisschen was ähm, Besonderes für mich, weil das nichts ist, was ich nur dort habe, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ähm, gerade weil ich äh, quasi äh, mixed bin, ähm, nirgendwo so richtig dazuzugehören. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das sehr Emotionale für mich an der ganzen Sache. Und ähm, das Besondere war eben, dass äh, das Gollner da wirklich ganz toll war und mir das Gefühl gegeben hat, dass es total in Ordnung ist. Also so, wie ich bin und genau das, was ich eben mitbringe, ähm, dass das total in Ordnung ist und ich so da sein kann. And uh, yeah, I got to know um, Gollner's uh, courses. Um from a friend of mine and yeah I'm really happy about that because I used to draw and paint when I was younger and that friend told me yeah there are uh, courses that are for free and like especially for you as a student through through friends okay. yeah since around one and a half year ago, I got to know about her program. It was the time I wanted to apply for art therapy, master program in the university. And a friend of mine suggested me to uh, participate in Golnar's workshop. And for me, it was just a great possibility because I had never had really opportunity to be facilitated in such a, a workshop. Uh, so the thing I found the most fascinating in the workshop was the spontaneity of the artwork produced there because we had to think in the moment and uh, we were given a, a broad topic and whatever the way we perceived that topic we tried to present it and that was really creative especially like to just draw randoms and not make straight lines or figures which usually in the conventional form of art as kids, we are taught in schools, so that was really different and it helped me because uh, now when I see, when I do any artwork, I don't really see or try to copy something, but I try to think it from the mind and the mood and then do it whatever comes. So I don't know from before what is going to be on paper. Mm -hmm. So that was really, really good. Ja, was mich besonders auch angesprochen hat an dem Kurs war eben, dass es um äh, den Ausdruck von Gefühlen geht und um ähm, Empowerment so ein bisschen äh, und auch so ein bisschen um das Verarbeiten der eigenen Erfahrungen. Und das war wirklich was, 
Deswegen habe ich mich auch trotzdem getraut, mich quasi anzumelden, weil ich das wirklich toll finde. Und das ist natürlich was, was ich ähm, bisher auch bei anderen Mal-Workshops ähm, oder anderen ähm, Malklassen ähm, so nie ähm, hatte. Es ging oft irgendwie nur um Technik oder nur darum, ja, weiß nicht, bestimmte Sachen zu erlernen. Aber das ist hier eben was ganz anderes. Das ist hier ist es eher das Wichtige, sich also frei zu fühlen und Sachen auszudrücken und dass bestimmte Gefühle eben auch Raum bekommen. Und das hat auch sehr, sehr gut getan. Also das ist schon was sehr Besonderes gewesen. Leider ist es ja vorbei. Well, as I said, I'm very interested in issues of migration and gender, which are like the main main topics of the workshop. And besides this, I've always wanted to somehow make art, but I've never had had a good way, like found a good way to do it. And I've never felt very talented in, in for doing art. So I thought this is a very good opportunity to give it a chance. <laughs> Wenn ich nur nicht weiß, was passiert, dann erwarte ich auch nichts. Das ist so meine Einstellung. Deswegen, ich habe mir nichts erwartet. Ich äh, war einfach offen und habe gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Und äh, es war ganz schön. Ich äh, war ganz froh, dass wir sehr sanft, sehr langsam angefangen haben. Erstmal die Farbe entdecken und äh, Forms und wir hatten sehr viele kleine Aufgaben. Das war sehr leicht und sehr gut für mich zu folgen. Sadarane begam, was dann sehr متفاوت بود با چیزی که تو ذهن من بود. خیلی متفاوت بود به طور که اصلا شکل فکر کردن منو به نقاشی عوض کرد. اصلا من فکر نمی‌کردم اینجوری هم میشه نقاشی کرد. توی شروع کلاسا بود فکر کنم خودت گفتی که لازم نیست مثلا همه چی پرفکت باشه یا همه چی فرم داشته باشه بر من واقعا اینجوری نبود We could let ourselves free and we could be creative we could be we could do whatever we want with the material we were provided with and I think that was a unique opportunity and so the great thing about uh, art expression workshop that Golnar is running is uh, she's really great what uh, what we uh, what she's doing and the topics that she pick up are the topic that she really work on and uh, also she knows really how to make a safe comfort a space for others and comfort them to really open up and dive into some topic and be able to express همین که خیلی چیزای جدید از یاد گرفتم وقتی که توی این دو چهار چهار پنج ساعتی که با هم هستیم من کامل از فضا بیرون دور میشم و شش تا به حواسم توی این کلاس و تمام کاری که انجام میدم از درونم انرژی میذارم و با یعنی در واقع خود خودم هستن تو اون کلاس قطعا مخصوصا با روش هایی که تو یاد گرفتم آره خیلی کمک کرد صادقانه خیلی Also was mir sehr gut gefallen hat dass wir verschiedene Sachen ausprobiert haben verschiedene Techniken und die die ich sonst wahrscheinlich nie ausprobieren würde alleine weil na gut, ich habe zum Beispiel mal nach Feierabend zwei Stunden Zeit, da mache ich doch nicht eine Collage, also plötzlich. <lacht> Und äh, dank dieser Workshop hat sich das doch geändert für dieses Jahr und vielleicht auch für später. Also ich kann schon sagen, dass ich ein neues Mittel für mich gefunden habe, äh, womit ich mich ausdrucken kann. But I think this artwork was kind of like the step that I should do it. Because there are so many types of art forms to explore and I really enjoyed the workshop so much that since I, even if I didn't continue it for long, but I still kept the work going at home. So it was kind of encouraging me to do it and like every weekend I try to do something. I have the feeling that it has been very animated, also for me, to paint from my heart, which is very good because I am a very confused person. Um, und dadurch eben auch 
die Hürde viel niedriger ist, auch wirklich was zu malen, immer was anzufangen. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht, aber ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Und ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. احساس کردم تو چه چیزایی ضعف دارم و تو چه چیزایی قدرت هم بیشتره یا دفنیتلی ای ویل کنتینیو پینتینگ و درائنگ اند ای تینک ایت دس کورس پروائیدد می دا اپورچنیتی تو فاند مای پاشن فور آرت اگین اند بیکاز آلسو دت ای کود بی ویری اکسپریسیف اند تو پوت مای اون signature as Golnar always make, mentioned in my own work and actually I'm planning uh, of uh, studying art after finishing biology and uh... well I really liked the whole the whole setting first of all because it was on a regular basis so for me it was like taking taking a vacation from the the everyday life and and I also like the fact that we met in a yeah, fixed group so that we got to know each other during like 12 months. So I think this was also a very nice and yeah, constructive way of making art for yeah, 12 months. کم که شکل فکر کردن منو تغییر داد اینکه خودت هم گفتی اصلا آدم میتونه ابراز کنه چیزی که توی نه به صورت زبان بلکه به شکل یک شکل یک تصویر یا خوب بود حتی یه قسمت های واقعا این نقاشی کردنه واسه من آرامش روحی میاره و این کلاسی تو خیلی بیشتر کردین So what I really liked about the, uh, our every session was that it was uh, every time a surprise for us and we did things spontaneously and out of what we really felt and that uh, brought, I think, a lot uh, of um, impression and uh, like, I mean, uh, what we really felt about the topic of that session into the art. And uh, that was very meaningful for me. And so I really like that she give also this possibility after each session we can verbally communicate about what we did, how we feel, about the work we did, what we did and how we approach it and also other can uh, say the, how, the, how is their impression from our works and we can talk about it and each time it's really we have a big suitcase uh, uh, material for really bringing home and maybe dive more into it. Und das war ähm, was ähm, sehr heilsames für mich und äh, auch was sehr emotionales. Ähm, genau, das war ein ganz wichtiger Schlüsselmoment auf jeden Fall und das hat mich auch sehr gestärkt ähm, in der Selbstwahrnehmung. Also auch bestimmte Räume für mich auch sozusagen ja dass bestimmte Räume für mich auch offen sind. Ja. Ähm, ich mag einfach neue Sachen ausprobieren und ich dachte, das ist eine coole Idee, so ein Workshop für Beginner, die überhaupt keine Erfahrung haben. But, uh, yeah, I mean, the group was itself, I learned so much from each one of us that it was, and also because from a different nationality, so that was a very different experience because sometimes you come from the same background but here like the way people thought and how they put in their work and everything was very different for me. Um, ja, also ich fand es auf jeden Fall schön und besonders, weil es dadurch einfach so einen geschützten Rahmen gab und irgendwie konnte man sich einfach auch über Sachen austauschen, über die man sich sonst nicht so austauscht und das finde ich auch ganz wertvoll. Well, it was definitely a safe space. Um, this is something I know from other uh, groups I work with, like female groups I work with. But for something which was very unique was the fact that I didn't know the group's members at all. And I like got to know them during this process of um, joint art making. And we, yeah, we grew very close because we shared very, you know, intimate and personal um, information about each other and yeah, I think, uh, yeah, 
we are very these, this was um, this made very special group dynamics, which I really liked. Ich fand es sehr gut, dass wir eine rein Frauengruppe hatten und dass wir eine geschlossene Gruppe hatten. So konnten wir wirklich ähm, mitverfolgen, welche Dynamiken da entstehen bei jedem bei uns. Äh, und das war eine neue Erfahrung für mich, weil auf der Arbeit, ich arbeite mit Männern. Also da bin ich sehr oft die einzige Frau äh, in der Sitzung und äh, habe einfach nicht so viel Erfahrung mit reinen Frauengruppen. Ja, das war anders als sonst und das war sehr gut, weil ich konnte mich wirklich... Mh, ja, frei fühlen. <lacht> äh, da, ich glaube, da entstand, das, da hat was entstanden. So, so ein Gefühl, miteinander zu sein. So, the great thing is that we can do it also with other women, women with immigration backgrounds. And Golnor by herself has an immigration background and Uh, that's really so great that we can really uh, go through that experience with women who have the same experience. Uh, it's it's some I would say it's hard to bring it to words because it's really uh, something that you should experience uh, in the safe platform when you share uh, some deep topics with other, with the process of, uh, with emotional process, and it's just great. So I don't have other words for it. I would recommend it. It's very, very good. And I was inspired by this workshop. So I also started my own art page in Instagram. So that because of this art shop. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. Ich würde sagen, das ist eine sehr wichtige Erfahrung, macht das auf jeden Fall. Das, ähm, es kommt was Neues vielleicht, was ihr nicht erwartet. Also erwarte nicht so viel. <lacht> Setz dich nicht unter Druck, sei offen und du wirst was erleben. Yeah, I'm kind of sad uh, when I'm talking about the course because it's the last session and we said goodbye to one year of uh, nice time together, uh, all of us and with Golnar and all this uh, nice work. <laughs> یه ذره با ایراد هم انجام بدی اونقدر سخیرانه نیست و خودت با کاری که میکنی نتیجه که میبینی برای درس میشه خودت یعنی نتیجه کار خودت رو میبینی و میتونی اولوی خودت باشی برای کارهای بعدی Of course it's Berlin there are a lot of programs running but really somebody professional who work in this field and really um, could uh, professionally facilitate such a workshop it was missing for me and I'm so glad that I made this experience and I am making this experience with her and hope uh, she can continue with her program.